Hoje é um dia que milhões e milhões de brasileiros vão se entregar aos prazeres da carne, às delícias e ilusões deste mundo. Até porque em muitos lugares se inicia hoje a celebração do carnaval, essa festa profana, imunda, satânica, nojenta. Quantas pessoas hoje vão se embebedar até não aguentar mais, vão se drogar buscando fugir da realidade, buscando uma falsa ilusão de um prazer momentâneo. Quantas menininhas hoje, adolescentes e jovens, vão rodar mais do que catraca de busão, mais do que pratinho de micro-ondas? Quantos garotos, moleques hoje, se achando os verdadeiros pegadores, se achando os tais, vão se entregar seus instintos animalescos muito pior do que um cachorro ou um boi, literalmente agindo como um animal e ainda achando que está sendo um máximo? Quantos desses verdadeiros moleques hoje vão fazer inúmeros filhos e não vão ter a coragem, não vão ter a hombridade de assumir esses filhos, justamente porque se entregaram aos prazeres e não querem arcar com as consequências. Quantas pessoas hoje, buscando preencher o vazio em seus corações, vão buscar preencher esse vazio na fonte errada, cometendo inúmeros pecados, inúmeras imoralidades. E depois de cometerem essas práticas, o peso na consciência vem. Ele nunca falha, justamente porque buscaram preencher o vazio na fonte errada. Buscaram uma fuga da realidade em vez de encará-la. Essa festa profana te traz momentaneamente uma falsa sensação de felicidade, com prazeres momentâneos e passageiros que só estão destruindo a sua alma e te distanciando cada vez mais do nosso Criador. Mas então a você que hoje pensa celebrar o carnaval, Quero te dar aqui um conselho de irmão, de alguém que se importa com a sua alma. Não vá, não dê essa brecha, não dê essa legalidade. Aquele que vive pelos prazeres da carne e praticam as obras da carne constantemente, esses não herdarão o reino de Deus, pois estão fazendo a vontade de Satanás. O carnaval é uma verdadeira homenagem a Satanás. É só você ver como que as pessoas agem nesse dia se entregando às bebedeiras, orgias, prostituições, se drogando, fazendo tudo aquilo que são apenas obras da carne. Cadê Deus nessa história, meu irmão? Cadê o exemplo do nosso Messias e Salvador? Se você é alguém que teme ao nosso Criador, que acredita nele, o que, que você vai fazer num lugar desse, num local em que as pessoas estão fazendo tudo aquilo que desagrada ao nosso Pai? O carnaval deriva do antigo festival pagão da Saturnália, uma verdadeira homenagem a Satanás, assim como o Natal também deriva, mas no Natal a verdadeira face dele pelo menos é mais ocultada, enquanto que no carnaval é muito mais explícita. Então o que, que você vai fazer numa festa que é uma verdadeira homenagem ao inimigo de nosso Criador? Então olha só o que está escrito em Gálatas 5 a partir do verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais práticas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então, meu irmão, independentemente do modo como você está hoje, arrependa-se de seus pecados. Volte-se ao nosso Pai. Ele está de braços abertos para te receber. Ele se importa com a sua alma, Ele se importa com a sua vida, Ele te quer de volta na presença dEle. Se arrependa do jeito mesmo que você está hoje, dobre o seu joelho, clame ao Criador, clame pela ajuda dEle, clame pela misericórdia dEle, peça que Ele te ajude a superar os seus pecados, os seus vícios, e independentemente do modo como você agia anteriormente, se você está disposto a seguir ao nosso Pai, por intermédio da fé no nosso Messias e Yeshua, que pagou o preço de redenção por nós, saiba que se você o buscar 
de coração, alma e entendimento, Ele vai te ouvir, Ele vai interferir na sua vida, Ele vai te ajudar a superar todos esses problemas, todas essas tribulações. Volte-se hoje a Ele, não faça amanhã aquilo que você pode fazer hoje, ainda a chance de salvação para a sua alma. Não desperdice essa chance de salvação. Não se entregue a prazeres momentâneos, passageiros, ilusórios, pois saiba muito bem de que aquele que persevera na fé do nosso Criador, por intermédio do nosso Messias, esse herdará a vida eterna. O um mundo vindouro, muito melhor do que esse aqui, corrompido e dominado pelo pecado. Um mundo perfeito, onde não há mais dor, sofrimento, morte, nem nada de ruim. Um local perfeito, onde habitaremos por toda a eternidade na presença do nosso Pai. Saiba que se essa mensagem chegou até você, é porque o Criador se preocupa com você. E Ele quer que você também esteja junto com Ele na eternidade. Ele está de braços abertos, esperando o Filho retornar para o seu braço, para o seu lar, para a sua presença. É isso que o nosso Criador quer de nós. Arrependa-se hoje. Ore no seu quarto, na sua intimidade, busque pelo Pai, confesse seus pecados, busque por essa mudança de vida e você verá o quão transformador que é. Você preencherá o vazio que antes você não encontrava como se preencher. O nosso Criador preenche tudo, pois Ele é o todo, Ele é o suficiente e Ele é a fonte de toda a vida e vida eterna. Que você beba dessa fonte que nunca se acaba que é infinita, chamando você para isso, te dando uma chance, ele está, mas não desperdice ela, faça hoje, nesse exato momento, porque talvez logo você não tenha mais essa oportunidade, assim como muitos hoje já não tem mais.